Este martes, el Jurado Nacional de Elecciones emitió una resolución donde define el cronograma de las elecciones del 11 de abril del 2021. Así, la carrera electoral ha en contra. Debido a la pandemia, toda la atención estuvo volcada en la crisis. Las proselitistas deben apresurar los que decidan postular tienen hasta el 12 de octubre para renunciar a sus cargos. Mañana es el último día para inscribir los políticos nuevos o inscribirse como militante en una agrupación política. Finalmente, el 22 de diciembre es el último día para la presentación de solicitudes e inscripción de fórmulas y lista de candidatos, por lo que ese día tendremos definidos de los candidatos. A sus marcas. No la quiere ver ni en pintura. De Martín Vizcarra fue preguntado hoy por los nuevos audios que grabó su ex secretaria Karen Roca, que ahora comprometen directamente a su ex asesor de prensa, Oscar Vázquez. Yo no escucho los audios por salud mental, ¿no? que ahora tanto necesitamos. Yo no he escuchado los audios, no los, no los he escuchado. Me dice que hay horas de horas de audios, que los expertos los, los escuchen. Que los verifiquen, que los contrasten, porque hay veces precipitadamente se da por cierto lo que dice. Y digo en general, ¿la? lo que dice a favor, lo que dice en contra, que se verifique y en función de ello se proceda como dice la ley. En otros temas, el mandatario informó que mañana en Consejo de Ministros se verá un reajuste de los intereses bancarios y la reprogramación de las deudas que actualmente afecta a miles de peruanos. Hay obras que avanzan a paso de tortuga, pero lo que ocurrió en Cerro Colorado está a otro nivel. En la comuna cerreña, la implementación de semáforos en las principales vías del distrito tomó siete años. ¡No! ¡Eso es pasarse de pinche lanza! La obra sin fin se realizó entre los años 2012 y 2019 y empezó durante la gestión del exalcalde Manuel Vera, Sucede que la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones obtuvo hasta 10 ampliaciones de plazo para los trabajos. De acuerdo al cronograma oficial, los trabajos debieron hacerse en menos de 9 meses y costar alrededor de 5.250.000 soles. Contraloría calculó en 300.000 soles el perjuicio que los eternos retrasos provocaron al municipio. Literalmente, paso de tortuga. La crisis en los hospitales no cesa. Este martes, médicos del Minsa y de E-Salud protestaron por falta de implementos de seguridad adecuados para no exponerse a contagios frente a una segunda ola del coronavirus. Asimismo, los hospitales han comenzado a rescindir los contratos del personal médico que ingresó durante la pandemia, restando profesionales. Mientras que los galenos, el Honorio Delgado y Goyeneche también tienen su pliego de reclamos. Ellos piden la destitución de Cristian Nova, gerente de salud, debido a que no satisface las expectativas que el cargo requiere, pues lo acusan de un mal manejo de los recursos. La medida se extenderá hasta mañana y afectó fundamentalmente a los pacientes de telemedicina. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. El Búho, la mirada del interior.